ലുമിട്രി കളറിലെ തന്നെ വൺ ഓഫ് ദി മോസ്റ്റ് പവർഫുൾ ആൻഡ് യൂസ്ഫുൾ ടൂൾ ആണ് എച്ച് എസ് എൽ സെക്കൻഡറി ആൻഡ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എച്ച് എസ് എൽ സെക്കൻഡറിയെ കുറിച്ചും വിഗ്നറ്റിയെ കുറിച്ചുമാണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ആൻഡ് ഇത് കളർ ഗ്രേഡിംഗ് സീരീസിന്റെ എപ്പിസോഡ് നയൻത് വീഡിയോ ആണ് ഇതിനു മുമ്പുള്ള വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള കാർഡ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കാം സോ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആൻഡ് എച്ച് എസ് എൽ സെക്കൻഡറി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ വീഡിയോയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും കളർ മാത്രം ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കീ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ആൻഡ് നമ്മൾ ലുമിട്രിയിലെ എച്ച് എസ് എൽ സെക്കൻഡറി ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് കാണാം കീ റിഫൈൻ ആൻഡ് കറക്ഷൻസ് ഇത് മൂന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കളർ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് കീ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഏത് കളർ ആണ് വേണ്ടത് അത് മാത്രം ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യാം ആൻഡ് റിഫൈൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കീ ചെയ്തെടുത്ത പോർഷനൊക്കെ ഒന്ന് റിഫൈൻ ചെയ്തെടുക്കാം ആൻഡ് ഫൈനലായിട്ട് കറക്ഷൻ ടാബ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആ കളർ കറക്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ എച്ച് എസ് എൽ സെക്കൻഡറി എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കാണിച്ചുതരാം അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു എക്സാമ്പിളൂടെ നോക്കാം സോ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഈ ടൂളിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാവും ആൻഡ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ വീഡിയോയിൽ സ്കൈയുടെ ബ്ലൂ കളർ മാത്രം എനിക്ക് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം സോ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈ ബ്ലൂ കളർ മാത്രം നമുക്ക് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം സോ ഞാൻ ഇവിടെ കീ ഓപ്ഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുവാണ് ആൻഡ് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കുറെ ടൂൾസ് കാണാം ആൻഡ് ഈ ടൂൾസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കളർ പിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കളർ പിക്കേഴ്സ് ആണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട കളർ പിക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ആൻഡ് ഇവിടെ താഴെ കുറെ കളേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് എനിക്ക് ബ്ലൂ കളറാണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ബ്ലൂ സെലക്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അത് സെലക്ട് ആയിക്കോളും ആൻഡ് അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഇവിടെ ഓവർലേ ഓപ്ഷൻ ഓൺ ആക്കിയിടാം ആൻഡ് ഇവിടെ ഗ്രേ കളറിൽ കാണുന്നത് സെലക്ട് ചെയ്യാത്ത പോർഷനും ബാക്കിയുള്ള ഏരിയ സെലക്ട് ചെയ്ത പോർഷനുമാണ് ആൻഡ് ഇവിടെ ഗ്രേ കളർ മാത്രമല്ല ഇവിടെ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ബ്ലാക്കിൽ കാണാൻ പറ്റും സോ ബ്ലാക്ക് കാണിച്ചിട്ടുള്ള സെലക്ട് ചെയ്യാത്ത പോർഷനും ബാക്കിയുള്ള ഏരിയ സെലക്ട് ചെയ്ത പോർഷനുമാണ് ആൻഡ് ഓൾസോ നമുക്ക് ഇവിടെ മാറ്റിലും കാണാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതായത് വൈറ്റ് കളറിൽ കാണുന്നത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തതും ബ്ലാക്ക് കളറിൽ കാണുന്നത് സെലക്ട് ചെയ്യാത്ത പോർഷനുമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഗ്രേ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യുവാണ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഇത് ഇൻവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട കളർ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യാം ആൻഡ് നമ്മൾ ഈ സ്ലൈഡേഴ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് അത് ഡിഫോൾട്ട് വാലിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ഈ സ്ലൈഡറിന്റെ ടോപ്പിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ആൻഡ് ഞാൻ മോസ്റ്റ് കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഈ കളർ പിക്കേഴ്സ് ആണ് കളർ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സോ ഞാൻ ഇവിടെ നോർമൽ കളർ പിക്കർ സെലക്ട് ചെയ്യുവാണ് എന്നിട്ട് ബ്ലൂ കളർ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആൻഡ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഓവർലേ മോഡ് ഓൺ ആക്കിയിടാം ആൻഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇത്രയും പോർഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് സ്കൈയും കൂടെ സെലക്ട് ചെയ്യാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ പ്ലസ് സെലക്ട് ചെയ്യുവാണ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ കളേഴ്സ് ഇതുപോലെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആൻഡ് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി ഞാൻ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഈ സെലക്ഷൻ ഒന്ന് ഇൻവേർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണ് സോ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത പോർഷൻ മാത്രം ഇവിടെ കാണാം ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും പോർഷൻ മൈനസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ മൈനസ് പിക്കർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആ പോർഷൻ മൈനസ് ചെയ്ത് കളയാവുന്നതാണ് ആൻഡ് ഞാൻ ഇവിടെ സ്കൈ ഏകദേശം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആക്കാൻ വേണ്ടി ഈ എച്ച് എസ് എൽ സ്ലൈഡേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം ഹ്യൂ സാച്ചുറേഷൻ ആൻഡ് ലുമിനൻ സ്ലൈഡേഴ്സ് ആൻഡ് നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് സ്ലൈഡേഴ്സിലും മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് കാണാം ഇവിടെ ഒരു വൈറ്റ് ലൈൻ കാണാം ടോപ്പിൽ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കാണാം ആൻഡ് ഈ ബോട്ടത്തിൽ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ വൈറ്റ് ലൈൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട ഹ്യൂ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇതിപ്പം ബ്ലൂവിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് സോ നമ്മുടെ ബ്ലൂ ആണ് ഇവിടെ സെലക്ട് ആയിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് മോളിലത്തെ ട്രയാങ്കിൾ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് റേഞ്ച് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും കൂടുതൽ കളേഴ്സ് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ ഞാൻ റേഞ്ച് എനിക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ആൻഡ് ഈ താഴത്തെ ട്രയാങ്കിൾ യൂസ് ചെയ്ത് ഫെദർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും സെലക്ഷന്റെ ഫെദർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ആൻഡ് ഇങ്ങ
ഫെതറോട് ഒന്ന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് സാച്ചുറേഷൻ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ദെൻ നമുക്ക് ലുമിനൻസ് കൂടെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആൻഡ് ഇവിടെ ഞാൻ ഏകദേശം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബട്ട് ഇവിടെ സെലക്ഷൻ കുറച്ച് പുറത്തോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എഫക്ട് കൺട്രോൾസിൽ വന്നിട്ട് മാസ്ക് ചെയ്തെടുക്കാം സോ ഞാൻ ഇവിടെ എഫക്ട് കൺട്രോൾസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുവാണ് ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് ലുമിട്രി കളറിലെ പെൻഡ്യൂൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട ഏരിയ മാത്രം ഇതുപോലെ മാസ്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ മാസ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മാസ്ക് പാത്തിൽ ഒരു കീ ഫ്രെയിം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് പ്ലേ ഹെഡ് കുറച്ച് മുമ്പോട്ട് മാറ്റാം ഇനി ഞാൻ മാസ്ക് വൺ സെലക്ട് ചെയ്യുവാണ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ മാസ്ക് ആനിമേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും ലുമിട്രി കളർ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് റിഫൈൻ ഓപ്ഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഡിനോയ്സ് കുറച്ച് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആൻഡ് ബ്ലറും കുറച്ച് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സോ നമ്മുടെ സെലക്ഷൻ കുറച്ചുകൂടെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും വീഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഓവർലേ ഓപ്ഷൻ ഓഫ് ആക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഓവർലേഡ് ആവശ്യമില്ല ഇനി നമ്മൾ എന്ത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് വരുത്തിയാലും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇവിടെ ലൈറ്റ്നെസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുവാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത പോർഷനിൽ മാത്രമേ അഫക്റ്റ് ആകത്തുള്ളൂ ആൻഡ് അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ട്രാക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ മനസ്സിലാവും ആൻഡ് ഇവിടെ മാസ്കിന്റെ കുറച്ച് ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് ഇത് ഇവിടെ വരുവാണെങ്കിൽ കാണാം സോ ഞാൻ വീണ്ടും എഫക്ട് കൺട്രോൾസിലേക്ക് പോയിട്ട് മാസ്ക് പാത്ത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണ് ഓക്കെ ഞാൻ ചെയ്തപ്പോൾ വന്ന ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് പെട്ടെന്ന് ചെയ്തപ്പോൾ വന്ന മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് നിങ്ങൾ അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും വരുവാണെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ ഞാൻ ആ പ്രോബ്ലം ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ കളർ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അത് ഞാൻ ഇവിടെ ലുമിട്രി സ്കോപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുവാണ് ആൻഡ് നമുക്ക് ഇവിടെ വെട്രോസ്കോപ്പ് കാണാം ആൻഡ് ഇത് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് സ്കിൻ ഡോൺസ് കറക്റ്റ് ചെയ്യാം ആൻഡ് ഇതിനെ കുറിച്ചൊന്നും കൺഫ്യൂഷൻ അടിക്കേണ്ട നമ്മൾ വരുന്ന എപ്പിസോഡ്സിൽ സ്കിൻ ഡോൺസിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ മൂന്ന് കളർ വീൽസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുവാണ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് റെഡ് കളറിലേക്ക് മിഡ് ടോൺസും ഷാഡോസും ഹൈലൈറ്റ്സും ഒന്ന് പുഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ വാല്യൂ കുറച്ച് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുവാണ് ആൻഡ് ടിൻ്റ് വാല്യൂ കുറച്ച് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആൻഡ് അങ്ങനെ സ്കിൻ ടോൺസ് ഞാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണ് ആൻഡ് ഹിയർ ഇസ് ദ ബിഫോർ ആൻഡ് ഹിയർ ഇസ് ദ ആഫ്റ്റർ ബിഫോർ ആഫ്റ്റർ സോ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എച്ച് എസ് എൽ സെക്കൻഡറി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഏതെങ്കിലും കളേഴ്സ് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യാനും അത് കറക്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനും പറ്റും സോ നിങ്ങൾക്ക് എച്ച് എസ് എൽ സെക്കൻഡറിയെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു ഇനി നമുക്ക് വിക്നെറ്റ് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം ആൻഡ് ലുമിട്രി കളറിലെ ഏറ്റവും അവസാനം കിടക്കുന്ന ടാബാണ് വിഗ്നറ്റി ആൻഡ് വിഗ്നറ്റി യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലുള്ള സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് അറ്റൻഷൻ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോക്കസ് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ആൻഡ് വിഗ്നറ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ വൈറ്റ് വിഗ്നറ്റി നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ സൈഡിൽ വരും ആൻഡ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് വിഗ്നറ്റി നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ കിട്ടും ആൻഡ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ മിഡ് പോയിന്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഓൾസോ റൗഡ്നെസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഫൈനലായിട്ട് ഫെതറും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മിഡ് പോയിന്റിന് ഡിഫോൾട്ട് വാല്യൂ കൊടുക്കാം ആൻഡ് റൗഡ്നെസ്സിനും ഡിഫോൾട്ട് വാല്യൂ കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഫെതർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിക്രീസ് ചെയ്യാം സോ നമ്മുടെ വിഗ്നറ്റ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാം ഇനി നമുക്ക് റൗഡ്നെസ്സും മിഡ് പോയിന്റും എല്ലാം ഇത് നോക്കിയിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് എമൗണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഫെതറിന്റെ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആൻഡ് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വിഗ്നറ്റ് ഒക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആണ് നിങ്ങളൊന്ന് യൂസ് ചെയ്താൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്ന കാര്യമുള്ളൂ ആൻഡ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുള്ള വിഗ്നറ്റിൽ നോക്കാൻ വേണ്ടി ആൻഡ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ലുമിട്രിലുള്ള എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് ആൻഡ് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സ്കിൻ ഡോൺസിനെ കുറിച്ചാണ് ആൻഡ് ആ വീഡിയോ കാണാൻ വേണ്ടി ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വന്നിരിക്കുന്ന വീഡിയോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ആൻഡ് ഫുൾ